அந்த புறத்துக்கு போகலாமா என் மாமன்ன எந்த புறத்துக்கு அழைத்தாலும் நான் வருவேன் வாருங்கள் மகாராஜா டாக்டர் இன்னும் கவலைப்படாது மகாராஜா உத்தரவு கொடுத்தால் நான் போய் கனிகள் கொண்டு வருகிறேன் முதலில் படுத்து தூங்கும் நான் என்ன போருக்க போனேன் ஆனால் இனிமேல் உங்களை நான் தனியாக போருக்கு அனுப்பவே மாட்டேன் சரி சரி அடுத்து தூங்கு அப்படி என்றால் நீங்கள் எனக்கு ஒரு கதை சொல்ல வேண்டும் கதையா ஆமாம் வாதாபிய வென்ற வீரக்கதை சொல்லுங்க காலம் போறாது சிவகாமி அது பெரிய கதை தொடர் கதை பல இரவுகள் சொல்ல வேண்டுமே என்று முதலிரவாக இருக்கட்டுமே சாவிக்கு நாட்டில் சாவிரி படம் சாவிரி படம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் இது பழுக்குமா அதிசயமான படம் ஆமா இதை சாப்பிட்டால் நினைத்தது நடக்கும் நடந்தது நிலைக்கும் மகாராஜா என்னை தனியாக விட்டு விட்டு நீங்கள் எங்க போகிறீர்கள் அரசாங்க வேலைகள் அதிகம் அதற்கு மகாராஜா உங்கள் மணிமுடி எங்க எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர் இல்லையா அது கோரமான சாபக்கேடு ரவி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாலதான் நடந்ததான் இந்த குடும்பம் ஆமா தம்பி என் பொண்ணு காலேஜில் படிக்கிற போது சரித்திரம்னா அவளுக்கு உயிர் ஒரு சமயம் பல்லவ சரித்திரத்தை ஆராய்ச்சி பண்றதா சொல்லி ராத்திரி பகலும் காலேஜ் வாசக சாலையிலேயே குடியிருந்தா உயரமான இடத்துல இருந்த ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை தானே எடுக்கும் போது ஏணி தவறி விழுந்துருச்சு எங்க நீலாவுடைய வாழ்க்கையில இடி விழுந்துருச்சு அந்த அதிர்ச்சினால் ஏற்பட்ட சித்தப்பிரமதானா இது அதுல இருந்து தன்னை பல்லவர் காலத்தை சிவகாமின்னு நினைச்சு நரசிம்ம பல்லவர் தன்னை ஏமாத்திட்டதாக புலம்பி எப்ப பார்த்தாலும் தற்கொலை செய்துக்கு ஓடுது ஆமா தம்பி ஒரு சின்ன சத்தம் கேட்டாலும் என் பொண்ணு மாடியில இருந்து குதிச்சாலோ கடல்ல போய் விழுந்துட்டாலோ அப்படின்னு ஒரே அதிர்ச்சி தம்பி அவன் சாக துடிக்கிறான் நான் செத்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஆமா அந்த அதிர்ச்சியில தான் எங்க அண்ணன் காலு விழுந்துருச்சு வாத நோயால நடமாட கூட முடியாது படுத்த படுக்கி ஆயிட்டார் டாக்டர் எங்க சொத்து பூராவும் தரோம் எப்படியாவது நீலாவை வீட்டுக்கு கொடுங்க டாக்டர் வீட்டுக்கு கொடுங்க அவலப்படும் டாக்டர் கோபால் நிச்சயம் குணப்படுத்த ரவி என் கூட இருக்கிற வரைக்கும் அதை பத்தி கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்ல எக்ஸ்கியூஸ் மீ பெரிய தவறு பண்ணிட்டேன் இவர் யாருன்னு உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தவே இல்லையே மை வெரி டியர் ஃப்ரெண்ட் ரவி லீடிங் லாயர் இன் மெட்ராஸ் டாப் மேன் இன் தீல் அந்த பிரபல வக்கீல் சின்னத்துறையோட மகன் யார் யார் யாரு நம்ம பாரத்ல சின்ன துறையா ஆமாங்க அடே அடே தம்பி உங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் ஆச்சு அவர் இறந்து போன ஒரு பாடு நம்ம ரெண்டு குடும்பத்துக்கும் தொடர்பே இல்லாம போயிட்டு இப்பாவது ஒண்ணு சந்திக்க முடிஞ்சது ரொம்ப மகிழ்ச்சி தம்பி ஆமா நீங்க எப்படி அந்த நேரத்துல அங்க போனீங்க இப்ப எனக்கு கோத்து விடுமுறை எனக்கு இந்த ஓவியம் வரையறதுல கொஞ்சம் ஆசை நண்பர் கோபால் இங்க இருக்காரு எனக்கு தெரியும் அவரையும் பார்த்துட்டு மாமல்லபுரத்து சிற்பங்களை எல்லாம் சித்திரமா வரையலாம்னு வந்தேன் அந்த இடத்துல ரொம்ப நல்லதா போச்சு நீலாவுக்கு குணமாகிற வரைக்கும் இவரும் இங்கேயே இருப்பாரு இல்ல என்னங்க இது நான் டாக்டரா ஏன் நீ ஒரு வகையில டாக்டர் தான் தூக்கு தண்டனை வாங்கின எத்தனையோ நிரபராதிகளை நீ சாவுல இருந்து காப்பாத்திருக்க சமயோஜிதமா நீ நரசிம்ம பல்லவர்னு சொல்லலன்னா நீலாவை உயிரோட பார்த்திருக்க முடியுமா ஆமா தம்பி நீ போயிட்டுனா மறுபடியும் ஏதாவது ஆபத்து வந்துருமோன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அதனால டாக்டர் உதவியா கொஞ்ச நாளைக்கு நீ இங்கேயே தங்கிற நல்லதுங்க ஓய்வு நேரத்தில் ஓவியம் வரையறத விட ஒரு உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு உறுதுணையா இருக்கிறத நானும் விரும்புகிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சரி நேரம் ஆயிடுது நீங்கள் எல்லாம் போய் படுத்துங்க தம்பி அவங்க அழைச்சிட்டு வாங்க வரங்க வரங்க 
மணிமுடி இல்லாமல் வெளியே புறப்படுவாரா உட்காருமா பைத்தி முடிச்ச மாதிரி பல்லவராஜா செத்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு செத்து விட்டாரா அட பாவி பயலே என் காதலரை செத்து விட்டதாக என் முன்னால் சொல்ல உனக்கு என்ன துணிச்சல் உங்க காதலனா நீங்க எந்த காலத்துக்கு உங்களே எனக்கு <laughs> 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 என்னை அவருடன் போகிறேன் 
தூங்குறதே இல்ல திருடர்கள்தான் நினைவில்லை <laughs> நாடகமாட்டீங்க பல்லவ சரித்திரத்தை விரும்பி படிச்சீங்க அதனால அதே நினைவா இருந்துட்டீங்க அவ்வளவுதான் நாம் எதை நினைக்க கூடாதுன்னு நம்ம கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புறோமோ அந்த நினைவே திரும்ப திரும்ப வரும் அது மனதனுடைய பலவீனம் இது நான் நினைச்சேன் இதை நான் திரும்ப திரும்ப சொன்னேன் சாகணும் சாகணும்னு சொல்லிட்டு பைத்திய மாதிரி ஓடினேன் எங்களை நான் தவிக்க வச்சுக்கியமா இந்த மாதிரி நீங்களே உங்களுக்கு ஆபத்து தேடிக்கு நேரத்துல என் நண்பர் ரவிதான் உங்களை காப்பாற்றினார் ஏன் என்ன காப்பாத்தினீங்க இப்படிப்பட்ட பயங்கர வியாதி இருக்கிற என்னாது சிவகாமி நடன ஆடுறா ஆயன சிற்பி சில செதுக்கிறார் நரசிம்மல்லவன் மகாபலிபுரத்தில் இருக்கிற அண்ணனுக்கு ஒரு கோடி ரூபாயும் 
வாரிசா ஒரே ஒரு பைத்தியக்கார பொண்ணு இருக்குன்னு உனக்கு தெரியும் அந்த பைத்தியம் சீக்கிரமா சாகும் அந்த அதிர்ச்சியில் அண்ணனும் போயிடுவான் அந்த ஒரு கோடி ரூபாயும் எனக்கே கிடைக்கும் கோட்டை கட்டிட்டு இருந்தேன் கௌரி கோட்டை கட்டிட்டு இருந்தேன் அதனால தான் அவளை குணப்படுத்த வந்த டாக்டர் எல்லாம் பயமுறுத்தி சாமர்த்தியமா விரட்டி அடிச்சு ஆனா இப்ப திடீர்னு முறைச்சிருக்கிறான் ஒரு பரிபாவி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பைத்தியத்தை தெரிய வைக்கிறான் எனக்கு வேண்டியது ஒரே ஒரு மஞ்சள் கயிறு எத்தனை நாளைக்கு தான் இந்த திருட்டு நாடகம் பணத்தை சுண்டி பார்த்து வாங்குற உலகம் வதந்தியை மட்டும் அப்படியே ஏத்துக்கிறது என்னை பத்தி ஊர்ல பல மாதிரியா தவறா பேசிக்கிறாங்க எனக்கு அவமானமா இருக்கத்தான் எப்பத்தான் நம்ம கல்யாணம் சொல்லுங்கத்தான் கல்யாணமா அடுத்த நாள் நாளைக்கு இல்ல என் எண்ணமெல்லாம் ஈடேறின அடுத்த நாள் கௌரி என்ன நீ மனப்பூர்வமா விரும்புறியா அத்தா உங்களுக்காகத்தானே தவம் கிடைக்கிறேன் கௌரி நம்ம கல்யாணம் நடக்கணும்
மனிதனுடைய <laughs> நல்ல <laughs> நிம்மதி <laughs> கொஞ்சமாது <laughs> எனக்கு வாழணும்னு ஆசை வருது இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை கேட்க உங்க அப்பா எப்படி துடிச்சுட்டு இருக்கா தெரியுமா அப்பா மட்டும் தானே நீங்க நானும் தான் உண்மையாவா இந்த சந்தோஷம் என்னைக்கு நினைச்சு நிற்குமா இனிமே உனக்கு எந்த கவலையும் வேண்டாம் எனக்கு ஏன் நமக்குன்னு சொல்லக்கூடாதா அடே நான் நம்ம ரெண்டு பேரையும் தனித்தனியா பிரிச்சு பாக்குறதே இல்லையே அப்படியா இனிமே நீலாச்சு <laughs> 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 நீ ஒரு நல்ல குணமான பெண்ணுங்கிறதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீலா இந்த உலகத்துல நாம் எதிர்பார்க்காததான் அதிகமா நடக்குது நீலா நீலா சிவகாமி சிவகாமி
பாடுகிறேன் பட்டுக்கை பட பாடுகிறேன் பொன்னழில் போத்தத சுகவாதி பெண் பணி போகும் நிலவேனில் வீட்டுக்கு <laughs> 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 வீட்டுக்கு போனா என் கண்ணனுடைய உயிரே போயிடும் அதனால 
நீலாவை போலவே இருக்கிற நீ என் கூட வீட்டுக்கு வர நீலா மாதிரியே நடிக்க நாகராஜ் ஒண்ணுமே புரியல தவிச்சு போயிட்டேன் உங்களை பார்த்து நெடுநாட்கள் ஆகிவிட்டன புதுசா இருக்கு எனக்கு அப்படித்தான் தோணுது நீலா சிவகாமி நம்ம ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் கடற்கரை பக்கம் போய் வரலாமா வேண்டாம் வேண்டாம் நீலா ரொம்ப கலைப்பா இருக்கிற ஏமா ஆமாம் ஆமாம் ரொம்பவும் கலைப்பாக இருக்கிறது நீ போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோமா மன்னவா என்று வருகிறேன் உன்னுடைய அந்த புறத்துக்கு போமா Uh, this is Sita. Sita? Sita? Hello? Yes. yes. Rama's wife. You know Rama? Yes. Rama and the younger brother, Chinna Thambi, Lachmanan, both went forest. Pardon. Uh, uh, river, Ganges, Ganga in Adi. Uh, and the Papa, that side, Saguni waiting. Saguni? Yes. What? You are wrong. Not Saguni. It is Guha. No, no. We are gay. It is Saguni. Shut up, you fool. Don't mix Ramayana and Mahabharata. Saguni is the cause for Guru Sitra war. Varra, Vandara. I have got some important war. You are trying to cheat me? No, no. We are going to learn about Ramayana and Mahabharata. Correct. We are going to learn about it. Come on, come on. 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 வரும் <laughs> 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 நீலாவுக்கு மருந்து கொடுக்கணும் கோபாலுக்கு வரலையே நானே கொண்டு போய் கொடுத்துறேன் சிவகாமி சிவகாமி நேரத்தில் எங்க போயிருப்பா நீயா நீ எப்படி தவிச்சு வந்த எதுனா மொத்தம் என்ன Thank <laughs> you. 
என்னை விட்டு போயிட்டு நீலா என்னை ஏமாத்திட்டு போயிட்டு நீலா மகளை இழந்த துக்கம் உங்களுக்கு நாம் மனைவியை பறிகொடுத்த மாதிரி தவிக்கிறேன் காலம் இடம் கொடுத்தா கவலை மறக்க முயற்சி நாங்க வரோம் போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்ல விருப்பம் இல்லாட்டாலும் போங்கன்னா சொல்லக்கூடாத வாங்க ஐயா தூக்க மருந்து அவ்வளவே சாப்பிட்டு எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு நீலா சாகவே இல்லை 
பிறப்புக்கு முடிவே இறப்பு தான் ரவி நீ வேதாந்தம் பேசலாம் பா என்ன நீ பார்த்தவ நான் பாதிக்கப்பட அதுக்காக காலமெல்லாம் இப்படியே உட்கார்ந்து இருக்க போறியான் பிறக்கும் போது ஆடை இல்லாமல் பிறக்கும் மனிதனுக்கு ஆடை என்ன தெரியுமா அவன் கொண்ட லட்சியம் தான் ஏழைகளுக்காக இலவசமா வாதாடுற வக்கீல் உனக்கு நிரபராதிகளை நண்பனான நீ கவலையின் துணைவனாகலாமா ஐயோ எனக்கு தொந்தரவு செய்யாது தனிமையா இருக்க விட ரவி ரவி இன்னைக்கு பாரதிதாசன் நினைவு விழா நல்ல தமிழை கேட்டா கொஞ்சம் கவலையை மறக்கலாம்
கொடுமை சாக்காட்டில் விளையாடும் தோழங்கள் வெற்றி தோழர்கள் கங்கையை போல் காவிரி போல் கருத்துக்கள் ஊரும் உள்ளம் எங்கள் உள்ளம் வெங்குருதி தனி கமழ்ந்து வீரம் செய்கின்ற தமிழ் எங்கள் மூச்சா தமிழ் எங்கள் ஏராளமான வழி உண்டு நாளைக்கு மைசூர்ல டான்ஸ் இருக்கு நம்ம உடனே புறப்பட்டாகணும் உங்களை மாதிரி வேற ஒரு பெண்ணை தான் நான் பார்த்து தந்துடுறேன் சாரி தவறுக்கு மன்னிச்சிருந்தேன் உங்களுடைய நாட்டில் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது அதற்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான பாராட்டு பார்த்துமா வராங்க ஏங்கோமா இவ நீலா இல்லைன்னு நீ நினைக்கிறியா ஒரே மாதிரி உருவம் உள்ள ரெண்டு பேர் இதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிறாரு என்னால இதை நம்பவே முடியுது ஆமா கோபால் நீலாவுடைய முதுகுல ஒரு காயம் இருந்துச்சு கொஞ்சம் இது
நீலா ஆகவே இல்லை அவதான் இவன் அதே உருவம் அதே பேச்சு அதே பாவ் எப்படி இருக்க முடியும் ரவி அவ்வளவு உயரத்தில் இருந்து கீழே விழுந்தது நம்ம ரெண்டு பேரும் தானே பார்த்தோம் நாடி துடிப்பு இல்ல கிருதையை நின்று போச்சுங்கிறது நான் தானே சர்ட்டிஃபை பண்ணு நம்ம ரெண்டு பேர் கண்ணு முன்னால்தான் அந்த உடலை எரிச்சாங்க ஆமா அதுவும் உண்மைதான் நானும் கூட தான் பார்த்தேன் கோபால் அப்ப இவ யாரு இவ யாரோ இவளுக்கு அவளுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது கோபால் ரெண்டு பேருக்கு ஒரே மாதிரி உருவம் நேரம் குரல் எல்லாமே இருக்கலாம் ஆனா நீலாவுக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி காயம் இவன் முதுகலையும் அதே இடத்துல எப்படி ஏற்பட்டிருக்க முடியும் இதுதான் எனக்கும் புரியல ரவி ஆனா எனக்கு புரியுது மாமல்லபுரத்தில் ஏதோ மர்மம் நடந்திருக்கு நம்ம ரெண்டு பேரையும் நல்லா ஏமாற்றிட்டான் கோபால் நீலா சாகவே இல்லை அவதான் மல்லிகாங்கிற பேர்ல இருக்காங்க நான் நிச்சயமா நம்புறேன் அப்போ சித்தவை யாரு அதத்தான் நாம் கண்டுபிடிக்கணும் நாம கண்டுபிடிக்கணுமா இதுதான் நம்ம வேலைய என்னப்பா பைத்தியம் மாதிரி பேசுற நீ ஒரு டாக்டர் ஒரு பொண்ணு செத்ததா சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்க நான் ஒரு வக்கீல் அதுக்கு சாட்சியா இருந்திருக்கேன் இப்ப எல்லாமே பொய்யன தெரியுத அதுக்காக என்ன செய்யணும் நாம் தான் கண்டுபிடிச்சாகணும் அது சரி அந்த பெண்கள் மைசூருக்கு போறதா பேசிட்டாங்களா இன்னைக்கே புறப்படுறதா சொன்னாங்க உடனே நாமும் மைசூருக்கு போய் தெரியும் ஏற்பாடு இப்பத்தாண்டா என்னுடைய நெடுநாளைய கனவு நனவாச்சு இவ்வளவு பெரிய மாளிகைக்கும் என் அண்ணனுடைய ஏராளமான ஆஸ்திக்கும் இனிமேல் நான் தாண்டா அதிபதி நான் தான் ராஜா ராஜா பக்கத்துல இருக்க ராணியை அழைச்சிக்கிட்டு வரக்கமா எதுவும் மைசூருக்கு போயிட்டாங்க எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் மைசூருக்கு பொது நிகழ்ச்சிகள் எதிலே கலந்துக்க கூடாது அழகான குழந்தைகளை பெற்று ஆனந்தமா வாழ்க்கை நடத்தணும் அதுலதான் நிம்மதி கேட்கறதுக்கு சுவையா இருக்கு குழந்தைய குடும்பம் எனக்கு வேணும் சொல்றீங்க உங்களோட வாழணும் இரவு பகலா கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கிற எங்க அக்காவுக்கு அந்த ஆனந்தம் வேண்டாமா இது உங்க கண்ணுக்கு தெரியலையா அதையே இப்படி தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போறீங்க இல்ல மல்லிகா அதை நான் மறக்கல உங்க அக்காவுக்கு கல்யாணம் நடக்கணும்னா ஒரு நிபந்தனை உங்க கழுத்துல என்னைக்கு மாற விடுதோ அன்னைக்கு தான் அதே முகூர்த்தத்தில் தான் உங்க அக்காவுக்கு நான் தாலி கட்டுவேன் என்ன சொல்றேன் மாப்பிள்ளை பார்க்கட்டுமா வேண்டாம் எனக்கு இப்ப கல்யாணமே வேண்டாம் ஏன் யாரையாவது விரும்புறியா சொல்லு நான் ஒன்னும் தடுக்க மாட்டேன் அவளை கொஞ்சம் யோசிக்க விடுங்க முதல்ல அவளை ஊரு கூட்டிட்டு போலாம் அங்க போய் பேசிக்கலாம் ஓனோ மல்லிகா இந்த ஊர்லயே தான் இருக்கணும் அவளுக்கு நல்ல இடமா பார்த்து கல்யாணம் செய்து வைப்போம் காணி மாதிரி வாடல் எல்லா வசதியும் செஞ்சு கொடுப்போம் மல்லிகா நல்லா யோஜனை பண்ணு நீ ஒரு முடிவுக்கு வர வரைக்கும் நான் இங்கேயே தான் இருப்பேன் நம்பர் அது எப்படி அஞ்சு கருத்து ஏழு வருது ஆறு எங்க அங்க இருக்குது ஆறாம் நம்பர் சரா அதுக்கப்புறம் கட்டின ஊடா இருக்கிறது எப்படி நமக்கு வேண்டியது ஏழு மோகினி தர்மம் போடுங்க ஒரு மணி நேரம் கையில மாவு கொடுத்தா போலமே போடுவார் போல இருக்கு உங்க அப்பா கார் நல்லா கேட்கும் 
மாப்பிள்ள தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நான் தான் மண்ணை தேட வச்சிருக்கிறேன் எனக்கு என்னமோ எல்லாமே ஒரே கனவு மாதிரி இருக்குங்க நீங்க வருவீங்களோ மாட்டீங்களோன்னு எனக்கு ஒரே கவலையா போச்சு மோகினிக்கு கவலையா அதனால தான் இவ்வளவு கனக்குறீங்க என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு வேடிக்கையா இருக்கா ஏன் இப்படி கேக்குறீங்க மிருக காட்சியாளர் பாக்குற மாதிரி பாக்குறீங்க காதல பாக்குற மாதிரி பாக்க மாட்டேங்கிறீங்க போங்க ஏதாவது பேச என்ன பேசுறதா பேச வேண்டியதெல்லாம் தான் பேசியாச்சு எலும்பு வலிக்கு கையடு பேசியாச்சா அதே திருப்பி பேசுவோமா மோகினி மகாபலிபுரத்துல என் கண்ணே அந்த குரங்கு சிலைக்கு பக்கத்துல நின்றுட்டு பேசுறனே அதெல்லாம் கவனிச்சியா எப்படி இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க என் பேச்சு தானே இல்ல அந்த குரங்கு அப்ப நீங்க பேச்சு கவனிக்கவே இல்லையா போங்க மக்கு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நான் உங்களை ஏதனை பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன்
தானே வெறும் தரையனா தொப்பியோட வந்த உங்க மாப்பிள்ளை தான் சந்தோஷம்
அவள் பருவம் என்ற ஓடை அவள் கேட்டு வாங்கி போனாள் அந்த கண்ணி என்னவானாள் நான் காற்று வாங்க போனேன் ஒரு கவிதை வாங்கி உங்களுக்கு புரிஞ்ச என்ன பிரயோஜனம் யாருக்கு புரியணுமோ அவ தான் என்னை விட்டு எங்கேயோ போயிட்டாங்க இருந்தவங்க நினைவே மறைஞ்சிடுறதா நல்லதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாத தடியால அடிச்சு தண்ணீரை பிரிக்க முடியுமா தொழில மரம் எதுக்காக இப்படி ஊர் ஊரா போறீங்க மனம் விரட்டுது கால் போகுது நான் உங்க கண்ணில் படாமலேயே இருந்திருந்தா நானும் யார் கண்ணிலையும் படாமலேயே போயிருந்தேன் சிக்கல் இல்லாம புது திருப்பு இல்லாம என் கதையும் அமைதியா முடிஞ்சிருக்கு எங்க போறீங்க ஓரத்திலேருந்து உங்களை பார்க்கலான்னு வந்தேன் வந்தேன் பார்த்தேன் என்னால மட்டும் எப்படி சகிக்க முடியும் நான் கேட்கட்டுமா நான் எப்போது உங்க பக்கத்திலேயே இருந்தா உங்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்குமா நீங்க பழைய அறவிய மாற முடியுமா ஏன் சிரிக்கிறீங்க பாலைவனத்து பிரயாணிக்கு பாலறிவு தென்படல் நடக்க முடியாததை நினைச்சுத்தான் இப்படி நடைபெறம் ஆயிட்டேன் மறுபடியும் ஒரு கற்பனையா வேண்டாமா வேண்டவே வேண்டாம் கற்பனை இல்லை நான் கண்ட நல்ல வழி நீங்க நாளைக்கு எங்க வீட்டுக்கு வர முடியுமா வீட்டுக்கா ஏன் அங்க எங்க அக்கா இருக்காங்க அவங்க கிட்ட என்னை கல்யாணம் செய்திக்கிறேன் மறுபடி கேட்கலாம் உண்மையாவா என்ன விஷயம் 
சொல்லு என்ன விஷயம் ஒண்ணும் இல்லைக்கா அத்தான் சொன்ன மாதிரி நான் கல்யாணம் செய்துக்க முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்ப உடனே இங்க பார் மாப்பிள்ள பார்க்க ஏற்பாடு செய்யட்டுமா அந்த கஷ்டத்தை உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா என் கணவர் யாருன்னு நானே முடிவு பண்ணிக்கிட்டேன் இதத்தான் நானும் விரும்புறேன் அவருடைய தங்கமான குணம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்க சம்மதத்தை கேட்க அவர் நாளைக்கு இங்க வருவார் வரட்டும் மல்லிகா நீ எனக்கு செய்திருக்கிற உதவிக்கு பிரதிபலம் செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்துருக்கு உன் கல்யாணம் நடக்கும் சீக்கிரமே நடக்கும் நீ உள்ள போமா சந்தோஷமா போ இந்த கல்யாணம் நடக்காது என்ன உன் தங்கச்சி யாருக்கு மாலை போட துடிக்கா தெரியுமா வக்கீல் ரவிக்கு தெரிய பெரிய அபாயத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாதவனே பாக்கு வெற்றில வச்சு சொந்தக்காரன் ஆக்கி கட்டுவான் முடியாது ஐயோ இந்த வார்த்தைகளை கேட்டா அவன் நெஞ்சே வெடிச்சிடணும் காலமெல்லாம் நமக்காக கஷ்டப்பட்டவனுக்கு அத்தான் நாம இந்த மகிழ்ச்சியாவது கொடுக்க வேண்டாமா அத்தான் நீ கவலைப்படாத அவனுடைய மனசு நோகாதபடி இதுக்கு நான் ஒரு வழி செய்யறேன் ஏ ரவி என்னப்பா நீங்க உட்கார்ந்து இருக்க மல்லிகா வீட்டு போனதுல நேரமா இல்ல அக்கறை பாரு என்ன ஏன் என்ன யா நான் சொல்லாம போயிட்டா அப்புறம் சொல்லுவேன் கல்யாணத்துக்கு முந்தியே ஓடி போயிட்டா மாத்தியான்னு ரெண்டு பக்கம் பேச பாரு எவ்வளவு நாளி ஆச்சு சரி சொல்லிட்டேன் வெற்றியோட திரும்பி வரணும் நீ போனாலே வெற்றி என்ன 
என் மகிழ்ச்சி தான் உனக்கு சிருஷ்டின்னு சொன்னான் அது என்ன சந்தேகம் உனக்கு சரி அப்ப நான் சொல்றதை காது சொல்லு நான் நடத்துற நாடகத்துல பயனுள்ள பாத்திரமா நீ நடிக்கணும் என்ன செய்யணும் சொல்லு மல்லிகாவை நான் உடனே பார்த்தான் என்ன ஆனாலும் சரி நீ அவ இருக்கிற இடத்துக்கு போகக்கூடாது வேண்டாம்ப்பா அவன் இங்க வந்துட்டு போட எப்படி முடியும் அதுக்குதான் உதவி கேட்கிறேன் என்ன செய்யணும் சொல்லு இந்த முரடம் கொடுத்துருக்கான் மல்லிகாவினுடைய அட்ரஸ் சரி நீ போய் பாரு நீ என்ன சொல்லுவியோ எப்படி சொல்லுவியோ மல்லிகாவை நான் பார்க்க டாக்டர் கோபால் சரி எங்க ரவி எங்க என்ன கேக்குறீங்க உங்க ஹிரயத்தை எங்க இருந்து அதை முதல்ல சொல்லுங்க எங்களுக்கு ஆண்டவன் அழகையும் இரக்கத்தையும் கொடுத்தான்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உங்களுக்கு அழகை மட்டும் கொடுத்து இரக்கத்தை ஏன் பறிச்சான் நீங்க சொல்றது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன நடந்தது விளக்கமா சொல்லுங்க காதலுக்காக செத்தாங்க நான் கதை தான் படிச்சிருக்கேன் ஆனா இப்ப என் கண்ணு முன்னால் என் நண்பர் செத்துக்கிட்டே இருக்காரு நீதிக்கும் நேர்மைக்கு வாதாடுற வக்கீல் ஒரு பெண்ணை நம்பி மோசம் போயிட்டாரு நடந்ததை சொல்லாம இனி ஏன் இப்படி சித்திரவதை செய்யறீங்க திருமணத்துக்கு சம்மதம் கேட்க வான்னு சொல்லிட்டு நீங்க இங்க வந்து விழுந்துகிட்டீங்க ஆனா அவரை தீத்துக்கிட்ட ஒரு கூத்துமையை பார்க்கிறேன் வீரை காப்பாத்துக்கு நடத்தின போராட்டத்தில் அவர் தலையில் அடிபட்டு மூளையே கலங்கி போச்சு சித்த பயமை பிடிச்ச மாதிரி புலம்பிக்கிட்டு இருக்காரு பலத்தை கட்டுக்காவல் இருக்கிற உங்களை பார்த்து எப்படியாவது இந்த விஷயத்தை சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் திருடம் மாதிரி நான் சூரிய குறிச்சு வீட்டுக்குள்ள ஒண்ணுமே தெரியாது இதை கேட்டுட்டு நான் என்ன உயிரோட இருக்கேன் என்ன வாழ வைக்க வந்தவருடைய உயிர் ஊசல் ஆடிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப நான் என்ன செய்யுது சொல்லுக்கா சொல்லு உடனே போ அவர் கூடவே இருந்து குணப்படுத்து டாக்டர் கூட்டிட்டு போங்க அத்தானுக்கு தெரிஞ்சவனுக்கு ஆபத்து வராத என்ன பத்தி கவலைப்படாதம்மா நீங்க ரெண்டு பேரும் உடனே புறப்படுங்க கொஞ்சம் இருங்க வெளியில யாராவது இருக்காங்களான்னு பாத்துட்டு வரேன் அங்கதான் இருக்காரு அவரை நான் பார்த்து விரும்பல நீங்களே போய் பாருங்க இந்திரன் கட்டா சந்திரன் கட்டா காட்டுக்கு போன ராமனும் கட்டா வீட்டுக்கு வந்த இந்த ரவியும் கட்டா கண்ணாடிக்கும் கல்லுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற உறவு என்ன உறவோ என்ன பிரிவோ என்ன உறவோ என்ன பிரிவோ காதல் நாடக மேடையில் என்ன மாயம் என்ன ஜாலம் கண்டி என்ன உறவோ என்ன பிரிவோ காதல் நாடக மேடையில் என்ன மாயம் என்ன ஜாலம் கண்டி பூமிகி பாலைவனத்தில் ஓடினே 
பாலை வனத்தில் ஓடினே என்ன உறவோ என்ன பிரிவோ காதல் நாடகமே என்ன மாயம் என்ன ஜாலம் கண்டி பூவிழி ஜாடை பாடி 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 பாக்கி என்ன உறவோ என்ன பிரிவோ காதல் நாடகமே என்ன மாயும் என்ன ஜாலம் கண்ணி பூவெழி ஜாடை போ 
அங்க கடலோரத்துல ஒரு கோயில் இருக்கு நீ பாத்திருக்கியா அந்த கோயில் மேல கடல் அலைகள் வந்து வந்து மோதிக்கிட்டே இருக்கும் எதுக்காக அப்படி மோது தெரியுமா என் பாறையே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைச்சதே பாரு அப்படின்னு அந்த கத்துது ஆனா என்னை அழிக்கவே முடியாத அந்த கோவில் நிமிர்ந்து நிக்கு ஆமா உலகத்துல வேற எங்கயும் அந்த அதிசயத்தை பார்க்கவே முடியாது ஆமல்ல புறத்துல மட்டும்தான் பார்த்திருப்பேன் இல்ல ஆமா
மகாபலிபுரத்தில் சேர்த்த நீலாவுடைய போட்டோ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்தது முதுகல காயமேல பாத்தியா வழிகாட்டுற <laughs> முடியும் <laughs> 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 Thank <laughs> you. 
பல்லவன் பல்லவி பாடட்டுமே பார்த்திபன் காதலி ஆடட்டுமே பாடி கலைத்ததும் பாடி கலைத்ததும் பூவகை கண்ணல மூடட்டுமே நீங்களும் நடந்து பாவத்துக்கெல்லாம் <laughs> மகாபலிபுரத்துல செத்து போன அந்த பெண்ணுடைய ஆவி இவரை பிடிச்சி ஆட்டுது மகாபலிபுரத்துக்கு போராட்டம் இருக்கு குணமாக நீ மறுபடியும் அங்க போகணுமா எவ்வளவோக்கு எவ்வளவோம் பண்ணிட்டு மறு வார்த்தைகளால என்ன கொல்லாதம்மா எனக்காக செய்த காரியங்கள் ஒரு தாய் குழந்தைக்கு செய்யறத விட அதிகமானது ஒரு மனைவி கணவனுக்கு செய்யறதை விட மேலானது மகாபலிபுரம் போற செய்தி கேள்விப்பட்டான் உச்சிக்கே போயிடுவார் என் கணவர் மரணத்தின் மடிக்கே போயிடுவார் கண்ணுக்கு தெரியாம கைக்கு எட்டாத தூரத்தில் இருந்த அவன் வாழ் இப்பதான் கிட்ட நெருங்கி வருது என்னால அதுக்கு எந்த ஆபத்து நிச்சயம் வராத என்ன பத்தி கவலைப்படாதேம்மா இப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் தாலியுமே ஊசலாடிக்கிட்டு இருக்கு காப்பாற்றப்பட வேண்டிய புனிதமான தாலி உன்னுடையதுதான் கணவருக்காக நீ மகாபலிபுரம் போ இன்னும் மல்லிகாவை காணமே அவங்க அக்கா கிட்ட சொல்லிட்டு வரதான் போயிருக்கணும் அங்கேயே போகட்டும் அப்பத்தான் நான் நினைச்ச மாதிரி நடக்கும் கோபால் நான் மாமல்லபுரத்துக்கு போறது எல்லாருக்கும் தெரியணும் எனவே இந்த முயற்சி நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் நினைக்கிறியா கண்டிப்பா கிடைக்கும் என் கணக்கு தப்பவே தப்பா என்னத்தா கடைசி நடத்துற நாடகத்தை நவந்தரத்திலேயே விளக்கி காட்ட போறான் இப்பவே போறேன் ரெண்டு பேரையும் தீர்த்து கட்டிட்டு கடலை அடிச்சுக்க வரேன் பாத்திரப்பட்டு எந்த முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க என்ன தடுக்க நீயா மனைவி என்ன முழிக்கிற என் கண்ணை கட்டிட்டு மகாபலிபுரத்துக்கு ஓட பாத்தியா எனக்கு தெரியாம காத்து கூட அசைய முடியாது என்ன தடுக்காதீங்க நான் மகாபலிபுரத்துக்கு போறது உங்களை காட்டி கொடுக்கறதுக்காக அல்ல செத்துக்கிட்டு இருக்கிற என் கணவரை காப்பாத்துறதுக்காக அனுமதிக்க முடியாது அவன் உயிரோடு இருக்கிறது என் உயிர் காபத்து இந்த உடலில் கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் மல்லிகாங்க <laughs>
என்னென்ன <laughs>
இயற்கையின் முடிவை நம்மால மாற்றவே முடியாது கணவனுக்கு நீ செய்ய வேண்டிய கடனை இப்பதான் ஆரம்பம் சட்டப்படி நீ குற்ற வேண்டும் மனைவிக்கு நான் செய்ய வேண்டிய கடமையை நிச்சயமா செய்தே செய்ய வழக்கின் இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்டு அறிந்ததில் இரண்டு கொலைகளை திட்டமிட்டு நடத்திய நாகராஜனுக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கிறேன் தான் செய்வது என்னவென்றே தெரியாமல் தவறு செய்துவிட்ட மல்லிகா மன்னிப்புக்குரியவள் ஆனால் உண்மை தெரிந்த பிறகும் அதை மறைத்த குற்றத்துக்காக மூன்று மாத வெறுங்காவல் தண்டனை விதிக்கிறேன் தன் மனைவி என்றும் பாராமல் சுயநலத்துக்கு அடிமையாகாமல் நீதியை நேர்மையை நிலைநாட்ட பெரிதும் பாடுபட்ட வழக்கறிஞர் ரவி பாராட்டுக்குரியவர் அவர் நீதிக்கே ஒரு கலங்கரை விளக்கம் கட்டிய கணவனுக்கு உண்மையா நடக்க வேண்டியது மனைவியோட கடமை உண்மையெல்லாம் மறைச்சு பொய்யின் வடிவமா மாறிட்டேன் நான் உங்களுக்கு எவ்வளவோ துன்பத்தை கொடுத்துட்டேன் எனக்கு இந்த தண்டனை போதாதத்தான் போதான் என்னை மன்னிச்சுடுங்க நீ குற்றமற்ற வாசத்துக்காக நீ செய்த கடமை இந்த உலகத்துக்கு உன்னை குற்றவாளியா காண்பிச்சிருச்சு மல்லிகா என் மனைவி கலங்க மற்றவங்கிறது நிரூபிக்கிறதுக்காக நான் என்னென்னமோ நாடகம் ஆடி எப்படி இல்லாமல் உன்னை சித்திரவதை பண்ணிட்டு மல்லிகா நீ தான் அதுக்காக என்னை மன்னிக்கணும் மூணு மாசமும் மூணு நிமிஷமா ஓடி போயிடு நான் காத்துக்கிட்டே இருப்பேன் காற்று வாங்க போனே ஒரு கவிதை வாங்கி வந்தி நான் காத்து வாங்க போனேன் ஒரு கவிதை வாங்கி வந்தி அதை கேட்டு வாங்கி போனாய் அந்த கண்ணி என்னவானாய் நான் காற்று வாங்க 